வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளுடன் எஸ் காயத்ரி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பயங்கரவாத சவால்களில் இருந்து தேசிய ஒருமை கட்டியெழுப்பும் செயற்பாட்டிற்கு சிலர் முன்வைக்கும் கருத்துக்கள் தடையாக உள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை களையவும் இதனால் ஏற்பட்டுள்ள களங்கத்தை நீக்கவும் தங்களிடம் இருந்து விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று ஸ்ரீலங்கு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ரவு கஹீம் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு ரியா பல்கலைக்கழகத்தை உயர்கல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக ஊடகத்துறை அமைச்சரும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சருமான ருபன் விஜயரத்ன தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கட்டாயமாக விஜயம் செய்ய வேண்டிய நாடு இலங்கை என சுற்றுலா பயணத்துறை சார்ந்த வழிகாட்டியான லோன்லி பிளனட் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது வெளிநாட்டவர் மத்தியில் ஒருவித ஈர்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்று இல்லை என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் பல்கலைக்கழகங்களை மீளவும் அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் ரவு கஹீம் தெரிவித்தார் தற்கொலை கூண்டுதாரியான முகமது சர்கானுடன் பணக்கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாலயத்தில் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டவர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக டிஎன்ஏ அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் நீதிமன்றில் தெரிவித்துள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் முதலில் இலங்கை செய்திகள் பயங்கரவாத சவால்களில் இருந்து நாட்டை விடுவித்து தேசிய ஒற்றுமையை கட்டியெழுப்பும் செயற்பாட்டிற்கு தமது குறுகிய அரசியல் நோக்கத்திற்காக சிலர் முன்வைக்கும் கருத்துக்கள் தடையாக உள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனுவுக்கும் அகில இலங்கை ஜமயத்துள் உலமா சபை உள்ளிட்ட முஸ்லீம் சிவில் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு நேற்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது இதன்போது கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி தமது குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களுக்காக குரல் கொடுப்பதை விடுத்து நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை பற்றிய சரியான புரிந்துணர்வுடன் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் சமாதானமான சுதந்திரமான தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான தமது பொறுப்பினை நிறைவேற்றுவதே நாட்டை நேசிக்கும் அனைத்து பிரஜைகளிடமும் கடமையாகும் என குறிப்பிட்டார் விமர்சனங்கள் தேவையானவை என்ற போதிலும் அவை நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும் எனவும் வெறுப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான விமர்சனங்களும் சரியான தகவல்களை அறியாத முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்களும் பலனற்றவை எனவும் ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்துள்ளார் பல மதங்களை பின்பற்றும் மக்கள் வாழும் ஒரு நாட்டில் எந்தவொரு மதத்தினரும் அசௌகரியங்களுக்கு முகம் கொடுக்க கூடாது என்பதையும் ஜனாதிபதி தெளிவுபடுத்தினார் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை களையவும் இதனால் ஏற்பட்டுள்ள களங்கத்தை நீக்கவும் தங்கள் தரப்பில் இருந்து போதிய விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால் அவற்றை வழங்குவதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பதாகவும் அதற்கான கலந்துரையாடலுக்கு எப்பொழுதும் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ரவு கஹீம் தெரிவித்தார் அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமாவின் ஏற்பாட்டில் நேற்று மெட்டரினா ஹோட்டலில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் அண்மையில் நடைபெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலின் பின்னர் முஸ்லீம் சமூகத்தை ஏனைய சமூகத்தின் மத்தியில் பிழையாக சித்தரித்து காட்டுவதற்கான பல முயற்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன தேவையில்லாமல் அடுத்த சமூகங்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்தும் நோக்கில் நடைபெறும் இந்த செயற்பாடுகள் குறித்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் இவ்வாறான தேடுதல்களை பொறுத்தவரை பயங்கரவாதத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் சாதாரண குற்றங்கள் என வேறுபடுத்தி பார்க்கப்பட வேண்டும் எல்லா குற்றங்களையும் ஒன்றாக்கி முஸ்லீம் சமூகம் பயங்கரவாதத்திற்கு தயாராகின்ற ஒரு சமூகமாக பொது வழியில் சித்தரிக்கப்படுகின்ற ஒரு அவல நிலைக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்துள்ளோம் என தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு ரியா பல்கலைக்கழகம் உயர்கல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக ஊடகத்துறை அமைச்சரும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சருமான சுவன் விஜயரத்ன நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹேசா விதான கேட்ட கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளித்த ராஜாங்க அமைச்சர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ரியா பல்கலைக்கழகம் குறித்து பேசப்படுகின்றது இதில் ஐநூறு மில்லியன் ரூபாய் பங்கு கிழக்கு மாகாண ஆளுநரின் புதல்வருக்கு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இது எவ்வாறு இதனை கண்டறிய வேண்டும் என்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மட்டக்களப்பு ரியா பல்கலைக்கழகம் உயர்கல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இதன் பின்னால் உள்ள விடயங்கள் தொடர்பில் கண்டறியப்படும் இது தொடர்பில் விசாரணை நடத்தப்படுவது சிறந்ததாகும் என நான் நினைக்கின்றேன் என்றார் 
இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கட்டாயமாக விஜயம் செய்ய வேண்டிய நாடு இலங்கை என சுற்றுலா பயணத்துறை சார்ந்த வழிகாட்டியான லோன்லி பிளனட் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது இதன் காரணமாக இலங்கை தொடர்பில் வெளிநாட்டவர் மத்தியில் ஒருவித ஈர்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்று இல்லை என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்லஸ் தேவானந்தா நேற்றைய பாராளுமன்ற அமர்வில் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது இலங்கை தொடர்பில் விழிப்புணர்வு கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு வெளிநாட்டவர்களை மட்டுமல்லாது உள்நாட்டவர்களையும் தள்ளிவிட்டுள்ளது சுற்றுலா துறையின் வீழ்ச்சி ஒரு பக்கம் தொடர்கின்ற நிலையில் அதை நம்பியிருக்கின்ற ஏறத்தாழ சுமார் நான்கு லட்சம் மக்களது வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கென சில சலுகைகளை வழங்குவதற்காக நீங்கள் அறிவித்தாலும் அதனை நான் வரவேற்பதோடு அது முற்றுமுழுதாக சுற்றுலா துறையினை நம்பி வாழ்கின்ற அனைவருக்கும் நிவாரணங்களை வழங்கப் போவதில்லை என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் என தெரிவித்தார் பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கட்டாயமாக விஜயம் செய்ய வேண்டிய நாடு இலங்கை என்ன சுற்றுலா பயணத்துறை சார்ந்த வழிகாட்டியான லோன்லி பிளானட் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது இதன் காரணமாக இலங்கை தொடர்பில் வெளிநாட்டவர் மத்தியில் ஒருவித ஈர்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் தற்போது இலங்கை தொடர்பில் விழிப்புணர்வு கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு வெளிநாட்டவர்கள் மட்டுமல்லாது உள்நாட்டவர்களையும் தள்ளிவிட்டது சுற்றுலாத்துறையின் வீழ்ச்சி ஒரு பக்கம் தொடர்கின்ற நிலையில் அதை நம்பி இருக்கின்ற ஏறத்தாழ சுமார் நாலு லட்சம் மக்களது வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பல்கலைக்கழகங்களை மீளவும் அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று நேற்றைய பாராளுமன்ற அமர்வில் உரையாற்றும் போது நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் ரவு ககீம் தெரிவித்தார் இந்த விடயம் தொடர்பாக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் விசேட வர்த்தக வரி சட்டத்தின் கீழான ஆறு கட்டளைகளும் அந்நிய செலாவணி சட்டத்தின் கீழான கட்டளை ஒன்றும் சுங்க கட்டளை சட்டத்தின் கீழான யோசனை ஒன்றும் நிறைவேற்றப்பட்டன விவாதத்தில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீம் தற்போதைய சிக்கலான சூழ்நிலையில் சகலரும் ஐக்கியமாக செயற்பட வேண்டும் சமயத்தை அடிப்படையாக வைத்து இத்தகைய பாரிய குற்றச் செயல்களை மேற்கொள்வது வெட்கக்கேடான விடயம் எனவும் கூறினார் தற்கொலை குண்டுதரையான முகமட் சர்கானுடன் நெருங்கிய மற்றும் பண கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகப்படும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்றைய தினம் காத்தான்குடி போலீசாரினால் குறித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் அறுபது வயதுடைய முகமட் அலியார் எனும் நபர் ஒருவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த சந்தேக நபரை தடுப்பு காவலில் வைத்து விசாரணை செய்ய உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாலயத்தில் தாக்குதல் மேற்கொண்டவரின் சகோதரர் உட்பட சந்தேக நபர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக டிஎன்ஏ அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளதாக இரகசிய போலீசார் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்ற நீதவான் லங்கா ஜெயரத்ன முன்னிலையில் இரகசிய போலீசார் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளனர் இதேவேளை தாக்குதல் மேற்கொண்டவரின் சகோதரர் உட்பட சந்தேக நபர்களை எதிர்வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு நீதவான் லங்கா ஜெயரத்ன இரகசிய போலீசாருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தார் தொன்னூறு நாட்கள் தடுத்து வைத்து விசாரணை செய்யும் உத்தரவிற்கு அமைய குறித்த சந்தேக நபர்கள் மூவரும் போலீசாரின் பொறுப்பில் விசாரணை செய்யப்படுவதாக போலீசார் நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தனர் சர்வதேச வெசாக் தினம் எதிர்வரும் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரை வியட்நாமில் கொண்டாடப்பட ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா சார்பாக அமைச்சர் காமினி ஜெய விக்ரம பிரேரா மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் நூற்றி பனிரெண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது பிரதிநிதிகள் சர்வதேச பேசாக் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவிருக்கின்றார்கள் பயங்கரவாதிகளின் இலக்குகளை அடைந்து கொள்ளும் வகையில் இனவாத கருத்துக்களை பரப்ப வேண்டாம் என லங்கா சமசமாய கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது குண்டு தாக்குதல் தாரிகள் ஒரே வாகனத்தில் வந்ததாக விசாரணைகளில் இருந்து தெரிய வருகிறது கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையிலேயே இவ்விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொச்சிக்கடையில் புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தில் ஏற்படுத்திய குண்டு தாக்குதலின் தாக்குதல்தாரி கிங்ஸ்பரி ஹோட்டலில் தாக்குதல் நடத்திய தாக்குதல்தாரிக்கு சொந்தமான வாகனத்தில் ஏறி வருகை தந்துள்ளதாக விசாரணைகளில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளது நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றச்சாட்டில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் ஞானசாரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்குவது நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கும் என சந்திய எக்னலிகோட தெரிவித்துள்ளார் பொதுபல சேனாவின் பொதுச் செயலாளர் ஞானசார தீரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும் என பலரும் கோரி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இது தொடர்பில் ஊடகவியலாளர் பிரகீத் எக்னலிகோடவின் மனைவி சந்தியா எக்னலிகோடு ஊடகத்துக்கு கருத்து தெரிவித்தார் ஞானசார தேரர் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கிலேயே சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றார் எனக்கு தெரிந்த வரையில் அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டுமென்றால் ஜனாதிபதி அவருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும் 
இதனை தவிர வேறு எந்த வகையிலும் அவரை விடுதலை செய்ய முடியாது என்றார் நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றச்சாட்டில் தண்டனை அனுபவித்து வரும் ஞானசாரதியருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்குவது என்பது நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கும் செயற்பாடாகவே நான் பார்க்கின்றேன் நீதிமன்ற கௌரவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஞானசார தேரலை பொது மன்னிப்பில் விடுதலை செய்வது எனது பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்குமாக இருந்தால் அதற்கு எதிராக நான் நீதிமன்றம் செல்வேன் என தெரிவித்தார் இலங்கையில் ஏற்பட்ட குண்டுவெடிப்பை அடுத்து படையினரின் சோதனை நடவடிக்கைகளில் நூற்றுக்கணக்கில் வாள்கள் கத்திகள் மீட்கப்பட்டு வருகின்றன மாலிகாவத்தை பகுதியில் மேலும் வாள்கள் மீட்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மாளிகாவத்தை பிரதேசத்தில் கிணற்றிலிருந்து ஒரு தொகை வாள்கள் கத்திகள் மீட்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்றைய தினம் மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கைகளின் போதும் மேலும் பதினாறு கத்திகள் மற்றும் இரண்டு வாள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ராஜகிரிய நாவல் வீதியில் அமைந்துள்ள வீடொன்றிலிருந்து தேசிய தவ்யத் ஜமாத் அமைப்பினரின் இருவெட்டுக்கள் சிலவற்றுடன் மௌலவி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இவரிடமிருந்து பதினான்கு இருவெட்டுகளும் கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் தேவாலயத்தின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அலைபேசியும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவாலயங்களில் ஞாயிறு ஆராதனைகள் வளமை போன்று இடம்பெறும் என்று பேராயர் கர்தினால் மேல்காம் ரஞ்சித் ஆண்டகை தெரிவித்தார் உயிர்த்த ஞாயிறன்று இடம்பெற்ற தாக்குதல்களின் பின்னர் கொழும்பு மாநகரில் உள்ள பல தேவாலயங்களில் வளமையான ஞாயிறு ஆராதனைகள் இடம்பெற்றிராத நிலையில் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று சகல தேவாலயங்களிலும் ஞாயிறு ஆராதனைகள் வளமை போன்று இடம்பெறும் என்று பேராயர் கருத்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை தெரிவித்துள்ளார் பிளியந்தலை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கரதியான பிரதேசத்தில் வைத்து சட்டவிரோதமான முறையில் முப்பத்தி மூவாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது லிட்டர் அளவிலான நாற்பத்தி ஐந்து போத்தல் மதுபானத்தை வைத்திருந்த நபரொருவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர் பிளியந்தலை போலீசாருக்கு கிடைக்கப்பட்ட இரகசிய தகவலை அடுத்து அந்த பகுதிக்கு விரைந்த போலீசார் குறித்த சந்தேக நபரை கைது செய்துள்ளதாக தெரிவித்தனர் தொடர்வது இந்திய செய்தி சூரத் நகரைச் சேர்ந்தவர் பிரசாந்த் சேத்தி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பான மனிதரானார் ஆனால் இப்போது அவர் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தற்போது பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது இப்போதும் அவர் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறார் காரணம் ராகுல் காந்தி போன்று தோற்றமளிக்க விரும்பவில்லை என்று கூறியதுதான் அதற்காக தனது ஹேர் ஸ்டைலை மாற்றியுள்ளார் மேலும் தனது தோற்றத்தை மாற்ற இருபது கிலோ வரை தன்னுடைய எடையினை அதிகரித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரசாந்த் அளித்துள்ள பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது நான் ராகுல் காந்தி போன்று தோற்றத்தில் இருக்க விரும்பவில்லை அவர் ஒரு தேசிய தலைவர் அவரை நான் மதிக்கின்றேன் ஆனால் நான் ஒரு பாஜகவின் ஆதரவாளர் மோடியின் ஆதரவாளர் ராகுல் பெரிதாக எதையும் சாதிக்கவில்லை என தெரிவித்தார் தொடர்வது உலக செய்தி ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் ஸ்காட் மார்சன் மீது பெண் ஒருவர் முட்டை வீசியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் வருகின்ற பதினெட்டாம் தேதி பொது தேர்தல் நடைபெறுகிறது அதில் போட்டியிடும் தனது கட்சி வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக அந்த நாட்டு பிரதமர் ஸ்காட் மார்சன் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றார் பிரச்சாரத்தின் போது இவர் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பகுதியில் ஆல்பரி என்ற இடத்தில் கிராமப்புற பெண்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது இருபத்தி வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் பிரதமர் மாரிகன் தலை மீது முட்டையினை வீசினார் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த முட்டை அவரது தலையில் உடையவில்லை தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது தகுதி சுற்று ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன பனிரெண்டாவது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான இறுதி கட்டத்தை எட்டிவிட்டது லீக் ஆட்டங்கள் முடிவில் மும்பை இந்தியன்ஸ் நடப்பு சாம்பியர்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஹைதராபாத் சன்ரைஸ் ஆகிய அணிகள் முறையே முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்து இறுதி போட்டிக்கு முந்தைய பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன 
சென்னை ஜெய்பாக்கத்தில் நடந்த முதலாவது தகுதி சுற்று ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினை வீழ்த்தி ஐந்தாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது நேற்று முன்தினம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த மற்றொரு ஆட்டத்தில் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி இரண்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஐதராபாத் சன்ரைஸ் அணியினை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியதோடு ஐதராபாத் அணி வெளியேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் இரண்டாவது தகுதி சுற்று ஆட்டம் விசாகப்பட்டினத்தில் இன்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை நடக்கின்றது இதில் டோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன இதில் வெற்றி பெறும் அணி ஹைதராபாத்தில் நாளை மறுதினம் நடக்கும் இறுதிப் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியோடு மோதுகின்றது மூன்று முறை கோப்பை இணை வென்றுள்ள சென்னை அணி எட்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் முனைப்புடன் உள்ள சென்னை அணி இந்த சீசனின் லீக் ஆட்டம் இரண்டிலும் முறையே ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் எண்பது ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் டெல்லி இணை வீழ்த்தியுள்ளது ஐ பி எல் போட்டி வரலாற்றில் இரு அணிகளும் இதுவரை இருபது தடவை நேருக்கு நேர் மோதியிருக்கின்றன இதில் சென்னை அணி பதினான்கு முறையும் டெல்லி அணி ஆறு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது இந்த தொடரின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சென்னை அணி கடைசியில் சில ஆட்டங்களில் எதிர்பார்த்தபடி பிரகாசிக்கவில்லை குறிப்பாக முதலாவது தகுதி சுற்று ஆட்டத்தில் சென்னை அணி நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரன்களை எடுத்திருந்தது அந்த ஆட்டத்தில் அணி தலைவர் டோனியை தவிர ஏனைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் யாரும் சிறப்பாக செயல்படவில்லை சென்னை அணி மற்றும் டெல்லி அணியின் துடுப்பாட்டம் பந்து வீச்சு பலமாகவே காணப்படுவதுடன் டெல்லி அணி விசாகப்பட்டினம் ஆடுகளத்தில் ஏற்கனவே ஆடிய அனுபவம் இருப்பது அந்த அணிக்கு கூடுதல் பலமாகும் முந்தைய லீக் ஆட்டத்தில் கண்ட தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து இறுதிப் போட்டிக்குள் முதல் முறையாக அடியெடுத்து வைக்க டெல்லி அணி தீவிரம் காட்டும் அதேவேளை இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற போராடும் என்பதனால் இந்த ஆட்டம் விறுவிறுப்புக்கு குறைவிருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்திய கால்பந்து அணியின் தலைமை பேச்சியாளராக குரோசியாவை சேர்ந்த முன்னாள் வீரர் இகோர் ஸ்டீமாக் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் இந்திய கால்பந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஸ்டீபன் கான்சன்டைன் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடந்த ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டியோடு தனது பதவியினை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு புதிய பயிற்சியாளரை நியமனம் செய்ய அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது இந்த பதவிக்காக மொத்தம் நாற்பது பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இதில் இருந்து குரோஷியாவினை சேர்ந்த இகோர் ஸ்டிமாக் தென்கொரியாவை சேர்ந்த லீ மிங் சுங் ஸ்பெயின் நாட்டினை சேர்ந்த ஆல்பர்ட் ட்ரோகா ஸ்வீடன் நாட்டினை சேர்ந்த ஹவன் எரிக்ஷன் ஆகிய நான்கு பேர் இறுதி பட்டியலுக்கு தேர்வானார்கள் புதிய பயிற்சியாளருக்கான நேர்காணலை அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் நடத்தியது இதில் இகோர் ஸ்டிமாக் நேரில் ஆஜராகி தனது திட்டத்தினை விளக்கியுள்ளார் மற்ற மூன்று பேரிடமும் ஸ்கைப் மூலம் நேர்காலம் நடத்தப்பட்டது மற்ற மூன்று பேரிடமும் ஸ்கைப் மூலம் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனத்தின் நீண்ட நேர ஆலோசனைக்கு பிறகு புதிய பயிற்சியாளர் பதவிக்கு இகோர் ஸ்டிமாக்கின் பெயரினை செயற்குழுவுக்கு பரிந்துரை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது அடுத்த மாதம் தாய்லாந்தில் நடைபெறும் கிங்ஸ் கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளராக இகோர் ஸ்டிமாக் தனது பணியினை தொடங்க உள்ளதோடு அவர் மூன்று ஆண்டு காலம் இந்த பதவிக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார் புதிய பயிற்சியாளராகும் குரோஷியாவினை சேர்ந்து ஐம்பத்தொரு வயதான இகோர் ஸ்டிமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் மூன்றாவது இடம் பிடித்து குரோஷியா அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார் ஜூகோஸ்லாவியாவில் பிறந்த இகோர் ஸ்டிமாக் நாட்டின் இருபது வயதுக்கு உட்பட்டு அணிக்காக பதினான்கு போட்டியில் விளையாடியுள்ளதுடன் பிறகு குரோஷியாவுக்கு கிடம்பியிருந்தார் மேலும் குரோஷியா அணிக்காக ஐம்பத்தி மூன்று சர்வதேச போட்டிகளில் பெண்கள வீரராக விளையாடியுள்ளதோடு குரோஷியா அணியின் பயிற்சியாளராகவும் இருந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பயங்கரவாத சவால்களில் இருந்து தேசிய உரிமை கட்டியெழுப்பும் செயற்பாட்டிற்கு சிலர் முன்வைக்கும் கருத்துக்கள் தடையாக உள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனர் தெரிவித்துள்ளார் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை களையவும் இதனால் ஏற்பட்டுள்ள களங்கத்தை நீக்கவும் தங்களிடம் இருந்து விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று ஸ்ரீலங்கு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ரவு கஹீம் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு ரியா பல்கலைக்கழகத்தை உயர்கல்வி அமைச்சர் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக ஊடகத்துறை அமைச்சரும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சருமான ருவன் விஜயரத்தன தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கட்டாயமாக விஜயம் செய்ய வேண்டிய நாடு இலங்கை என சுற்றுலா பயணத்துறை சார்ந்த வழிகாட்டியான லோன்லி பிளனட் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது வெளிநாட்டவர் மத்தியில் ஒருவித ஈர்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்று இல்லை என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் பல்கலைக்கழகங்களை மீளவும் அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் ரவு கஹீம் தெரிவித்தார் தற்கொலை கூண்டுதாரியான முகமது சர்கானுடன் பணக்கொடுக்கல்
இத்துடன் தீபத்தின் மதிய நேர செய்திகள் நிறைவடைகின்றது வணக்கம்